皆様こんにちは今回は僕のスイフトスポーツに羽がつきましたのでご紹介したいと思いますやはり皆様が気になるリアウイングの価格と納期塗装取り付け工賃つけてみた感想つけてみて正直微妙だったところについてお話ししていきたいと思いますのでぜひ最後までご覧ください今回取り付けたリアスポイラーはチャージスピードの羽になります遡ること去年の10月人生初のオフ会で初めて参加したスイフトスポーツを筆頭に鈴木社が300台以上集まったオフ会にチャージスピードさんが来ていましてそのイベント当日に買うとイベント特価で送料込みで5万5千円さらに今回のオフ会が初お披露目の新型の羽だと言われてちょっと悩んだんですが即決で買いましたちなみに楽天にあるチャージスピード公式サイトでウイングの値段を確認したところ2022年6月現在僕と同じ糸層 FRP 製品が6万984円カーボンタイプが9万24円でしたイベントで買ったことで約5000円ほど安くなりましたね僕自身がこういうリアウイングとか車の外装パーツを買うのが33年生きてきて初めてのことだったので取り付けとか塗装とか不安だったんですが買う前にチャージスピードさんにいろいろと聞いたところチャージスピードさんが言うには取り付けも純正のリアスポイラーの上にポン付けで下手したら1人でも取り付けれるくらい簡単というので安心して購入しました納期に関しては注文したのがオフ会当日の10月23日年明けには届くと思いますとのことだったんですが届いたのが2月の中旬なので実質約4ヶ月ほどかかりました今楽天で売られているものだと少し納期が早いみたいで1ヶ月半で届いたという人もいましたこちらの羽の特徴ですがトラストからもよく似た羽がありますがあれの 1.5 倍ぐらい大きいです長さを測ると羽の横のところが約 36cm 高さは 18cm 羽自体の長さは 26cm 横幅は 110cm ぐらいですなので結構大きいですトラストの羽と比較すると後ろに長く羽の横の部分もかなり大きめです塗装と取り付けに関しては実家の知り合いの板金工場でやってもらったので3万円でしたが板金屋のおっさんが言うには昔からの知り合いじゃなければもっとかかると言ってましたというのも購入した FRP 製品の素材が悪いのか分かりませんが届いた FRP に巣穴が多すぎてその穴をなくすためにパテで埋めたりいろいろとする必要があるらしくかなり徹底的に下処理しないと塗装しても細かい穴がめっちゃ開く全ての巣穴をなくさないと塗装した後に塗装が割れてクモの巣みたいな塗装割れが起きるそもそも羽自体にパテ埋めが必要な傷が多いウイングの形も歪んでるのでかなりの修正が必要ウォッシャーノズルの穴がずれているといった問題点がいろいろと多くて。他社の FRP 製品の塗装を取り付けと比べても作業工程が倍ぐらい必要なため確実に工賃は高くなると言ってましたなので塗装取り付けの料金に関しては3万円でやってくれるところもあるかもしれませんがお近くの板金塗装屋さんに電話していくらぐらいになるか見積もりもらってください届いたもの次第では工賃が見積もりよりも高くなるかもしれませんちなみに購入前にチャージスピードさんに確認した本付けで誰でも簡単に取り付けできるとのことだったんですが僕のところに届いた羽は仮付けすらできないほど形が歪んでまして本来であれば不要な作業であるスイフトスポーツ純正のリアスポイラーを取り外してきちんと合うように羽を加工して無理やり取り付けてもらいました本来なら返品対応クレームものだと思うんですが羽と同じ段ボールに入っていた取り付け説明書に商品到着後7日以内に何かしらの不具合があれば連絡してください7日を過ぎると一切のクレーム返品は受け付けませんと書いてありましたまあこれたまたま運が悪かったんですが羽が届いた2月頃に僕の車が当て逃げされて約1ヶ月ぐらい台車に乗ってたんですねちょうど台車に乗ってる時に羽が届いたので実際に羽を段ボールから開けて現物を確認したのが到着から約1ヶ月経った時でした正直まさか形が歪んでて仮付けすらできないなんて思いもしなかったですね今回初めてこういう外装パーツを人生で初めて買ったんですが正直安いものではないですしメイドインジャパンなのでちゃんとしたものが届くと思ってたんですがこんなこともあるんですねなので羽が歪み倒してたことに気づいたのが商品到着後約1ヶ月後ぐらいだったので完全にアウトでフレームも返品もできずに終わりましたちなみに最近オフ会で同じチャージスピードの新型の羽を取り付けてる人がいていろいろと話を聞いたんですが仮付けは普通にできたそうなので確実に僕の羽外れを引きましたねなので知り合いのおっさんに結構頑張って取り付けてもらいました
もしこの羽を買う方がいれば商品が届いたらすぐに問題ないか確認してもし変なところがあればすぐにチャージスピードに連絡することをおすすめします7日以内に確認しないと一切のクレーム返品ができないので到着したらすぐに確認することをおすすめします気になるリアウィングのフィッティングに関してですがまあ先ほども言ったんですが形が歪んでて仮付けすらできなかったので正直微妙ですどこが微妙かというとチャージスピードのデモカーを見ると羽が隙間なく綺麗に取り付けられてたんですが僕の場合ここに5ミリぐらいの隙間ができてしまっていましたこれ僕だけかなと思ってオフ会で同じ羽つけた人にも確認したんですがほぼほぼ僕とよく似た感じで先ほど言った巣穴が多いとか下処理が大変だったというのも同じで隙間もめっちゃ空いていたと言われましたその人はめっちゃ加工して隙間をなくすために羽を押し付けて引っ張り気味に取り付けたそうですただそうすると今度は逆に羽の裏側に隙間がかなりできてしまいます先ほどとは別のツイッターで知り合った人はこちらの目に見える隙間は引っ張り気味に取り付けることでなくすことはできたけどそうすると羽の裏側のところに隙間ができてしまいその隙間は1センチぐらいのゴムのモールで隙間を埋めたと言ってました正直たまたま僕がハズレを引いたのかなと思ってましたがその2人以外にも YouTube のコメントとかネットのレビューを読んだら他の方も大体同じ感じだったのでフィッティングは正直良くないですもし僕と同じチャージスピードの羽を取り付けた人がいて同じような感じであったらぜひコメントで教えてください僕の羽なんですが羽の裏側の隙間は一切ないんですが表側の見えるところに5ミリ以上の隙間ができてしまいその隙間を埋めるためになぜか粘土みたいなもので隙間を埋められたんですが近くで見ると汚いので正直この隙間が残念ですね遠くから見たらわからないですが近くで見たら明らかなのでちょっと嫌ですねこの隙間をなくすように取り付けると今度は裏側の隙間が空いてしまうんですが前側の見える隙間をゼロにして羽の裏側に隙間ができる方が見た目は絶対にマシになると思いますただ羽自体が結構大型で重く引っ張り気味に貼り付けてあるので経年劣化で剥がれたり浮いたりしないかちょっと気になりますね結構大きくて見た目はかっこいいんですがクオリティが正直微妙なのでほんとそこが残念ですねここの隙間があるせいで高速とかで風が隙間に入り込んで羽が飛んだりバタつかないかなと心配になったんですが実際に浸透明で1 2 0キロ出しても羽がバタつくとか取れそうになるとかはなかったですただですね羽が大きいせいで洗車した後雨降りの翌日羽の中から無限に水が出てくるようになりましたトランクを開けた状態にして羽を下に向けて水が出るように30分ぐらい放置してもなぜか水が出てくるのでそこもまた微妙なところです羽自体がかなり大きいのでどこかに水が溜まってるんだと思いますなので羽に水抜き用の穴を開ける対策とかした方がいいと思いますほんと見た目はいいんですが羽自体のクオリティが微妙だったのでそこが残念ですねまあおそらく僕以外に取り付けた人からもクレームとかいろいろ情報が伝わってると思うのでそこは改善されると思いますあとこういうリアウィングとかのパーツの塗装は塗装ブースがあるような板金塗装屋さんでお願いした方が仕上がりがいいと思うのでぜひネットでお近くの腕の良さそうな板金塗装屋さんを探してみてください正直僕の羽の塗装があまり思ったものと違ったのでどこかのタイミングで羽だけかルースから羽まで一式ラッピングしたいと思います今回紹介した羽が売ってるチャージスピードの楽天の公式サイトを概要欄に貼っておくので他の人のレビューとかぜひ読んでみてください以上チャージスピードの新型の羽のご紹介でした僕のチャンネルではスイフトスポーツやパーツレビュー旅行 Vlog 動画など幅広く動画を公開していますのでぜひチャンネル登録お願いしますそれではまたありがとうございました